这个英雄是职业选手们的最爱，因为打团战他几乎无人能挡，然而排位赛却很少看见他。这么厉害还不用吗？没错，就是火烧的寂寞，冷冻的沉默。以致用火一梗是，这把恶魔力术对吧？强势屠轮还有超痛傀儡串起来就逐轮呢。队友狂失误还冤枉我们骂我们，我们照样拿下最高输出 MVP。到最新版中该怎么说不说？没有夸张，那好好享受吧。播荐大家呢不用学费，可是呢请在下方点赞点个赞吧，大家。给小小点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是 Matt Team 的我，这次带来的是呢一梗式啊，走中路打排位的一个实战解说。那么这一次呢，我们用到一梗式玩到去最高输出啊，到三十趴输出。然后呢，其实一梗式一开始对线啊。你是不太用怕的，比方说我们对线对到谁啊？对面一个前期啊，很强的人妈逼，让你妈逼的这一个阿图伦啊，这其实还是你不断的去一技能打他，你就不用怕啦。一梗是前期玩的好的话，没有英雄你需要。哦呀，你你还了，哎呀，有余生再，哎呀，又一个，你再往前一点点，你就得受尽。哎呀，就得看到对面呢，可能想要入我们的这个野，马上过去跑呀、啊，打打、哦，哎呦。哇，又中了！哦，炸啊炸啊，爽啊！手刹给他拿下了。然后呢，这里跟小兄弟说啊，二蓝啊，等一下第二个蓝我们过去拿。然后呢，把兵线整理之后就过去就支援。哎呀，而且打住你，还是捅我，捅我，捅我啊！哎呀，老爷爷已经没有这个肌肉的这个紧绷性了吗？再来打过去，你再来隐形，我们还是照样干的。哦，再来。再来一个一技能哦，又爽了，他又想爽了。看到这对面呢，又隐形又隐形，一技能躲在这儿给你打中了吧？再看到你不用省了，一梗式的技能不用省啊，一直打就行，一直打就行了。看到这里呢，小兄弟，哎呀，请求帮助一个，能够帮我打这个蓝 buff 吗？哇，真好人啊！必须得说一声，神操作漂亮。可是这句话却会让到一些可能啊没有太有自信的队友啊，就以为在骂他吗？没有关系，这里把他呢打成残血，大招你也不用省啊，各位小兄弟，因为一个是这个英雄有个特点就是冷却很低的。看到这，哎呀，打他！哇，再来，再来一技能，击杀了对面打野。对面的 buff 给他拿过来，哎呀，又打，哎呀，又晕血了，让小兄弟捡破烂。玩到法师呢，其实呢，整队除了打野还有辅助以外呢，最能带节奏的就是你了。你要不断的去跑线，像刚刚那样啊。如果我们选择把这个残血的兵线给他搞，而没有去参团，差那几秒你就没了呀！啊，就没得打头！哎呀，这再来个大招打了！哎呀，再打他一技能！哇，小兄弟越塔我们来扛的呀，把他干掉就行了。法师也能扛！哎呀，再一二技能又打过去。这里呢，我们大招快要好了呀！这里能够干对面吗？哇，对面小兄弟不要他，我要一打三吗？我这里哦，一个干两个吗？三个干了一个再来，小兄弟你在这后面。没关系，我们换得掉一个对面的啊，一个打三个换得到对面的啊，没有所谓。那这里呢啊，还是这里哦，能够把这一个蓝 buff 给他拿了，就是爽。一梗是有蓝 buff 呢，还有另外一个英雄啊。就是罗儿啊，这两个英雄呢，有了蓝 buff 跟没有啊，那是真的，哇，有截然不同的感觉。那这里看到小兄弟下路呢被压了一压，我们蹲在这儿看一下对面有没有人要过来啊，蹲的一些点呢都要精辟一点点的啊。那看到这儿呢，我们再来把兵线给他搞掉，算好时间的，兵线差不多到你再回去补线那就不迟。看到这一二打中呢，我们。干着一个墙壁，再来一手大招，你不二技能你就得缴械了，小兄弟。对到图伦呢，其实你的招没有那么容易的中了，毕竟对面的三段位移你一段都没有啊，我们这英雄。那可是没关系的啊，只要在团战之中呢，很多时候你一个图人呢、啊，那三段位移呢都很快就搅光的了，留着一段你也不一定能够逃得出我们的这一个大招圈圈的。可是单砖难一点点，小兄弟让不让个蓝 buff 呢？啊，作为法师来说当然是爽的，有蓝 buff。也不忘呢，感谢一下，说一个神操作漂亮，再回到线上补个线啊。那兵线呢，小兄弟们一起拿也没关系啊。作为中路这版本呢。
，就是要呢给一下队友经济。可是，哎，瑞克小兄弟，这说的，哎，应该不是在说我们吧？没关系，那我们呢？先去下路这里看一下能不能去支援啊。没有打起来的话呢，先回到，毕竟我们中路这还在呢，消耗一下他啊，把这兵线呢也不断的去整理，然后这呢我们再去上路支援。可是，哎。这瑞克小兄弟感觉到底是在骂谁呢？自己丢丢脸啊，是在说谁呢？那我们也不知道是怎么回事啊。那没关系的，我们还是照样的去做好自己的事先啊。这肯定就是在说窝窝了。可是我做了什么呀？我<笑>这哎呀，我都懵了啊！是不是有什么误会啊？这我们只是在小兄弟啊帮我们打蓝让蓝的时候，我就说神操作啊，是不是会说什么意呢？柿子安静啊，这我们知道什么回事呢啊？哇，还说试试看，这是上司的这口吻啊啊，那哇，真的好像命令一样啊哇。他刚刚呢，自己呢失误的时候呢，这小兄弟啊，那我们刚刚好啊，就是在打蓝 buff。那小兄弟帮我们打蓝 buff， 我们就说一声神操作，从一开始到现在都是这样，他就以为我们在讽刺他，那这就误会了我们了呀啊，那冤枉人了，还要一直骂。那我们啊，为了全队的，我们只能不管他。这一看他打起来了，一干过去，直接把对面这奎伦给他收割掉了。再来一阵，再来打。打打，我们就跟着打。这小兄弟啊，都知道这是冤枉人啊，还是选择啊，拿其他东西继续骂。哎呀，还是做好自己就好了。上路集结起来，有一个这龙马一二技能打过去，二先别叫，这里就能得脚了，使得对面直接的缴械了。那这说了也是奇怪，一开始那个小兄弟啊，冤枉了我们，以为我们每次说神操作都是在笑他啊。那这里看到，哦，呀，一个大招干过去，差一丢丢血量，差一点把对面紧给，让他舒服啊！他还想滚在射我们啊，贪心啊，就是这样啊，直接被收割哇！这里一二技能，我们在后方不断的输出，打干到一个了，再来不断的，这里在二技能帮晕血一个，小兄弟还是被收割掉，没关系，不断的输出，可是这怎么得闪我们了呢？啊！这这也是奇怪了啊！这方向一旦被随便一个人带起来呢，那我们就啊一跟着打团的，一直在输出的打出最高输出，那还是得被骂啊！因为为什么呢？各位小兄弟，就是你没死去，而且有其他人在说你，虽然他是误会了你啊，不过是最近都这样的，随便了啊，可以打呀，我们有打呀，瑞克小兄弟没跟上而已啊。那呃，这都不用管了啊，打完这一把，大家啊就。各不相干啊，就是这样。很多小兄弟都有时候沉不住气，其实不需要的啊。即便队友怎么样啊，就冤枉你啊，什么乱骂你啊，其实就打游戏，自己开心就行了啊，做好自己就行了，拿个 MVP 就行了。那这里看到对面呢，可能这时间呢是要去打这深渊魔龙了。先叫告诉大家小兄弟一下、啊，可能要过去。那出装方面呢，最后一件呢，我们会补一个这一个绿书啊。那在这里，我们再把这兵线先给他这么的去收割掉，然后看到对面呢，真的就是去了。可是呢，你不能自己一个老爷爷过去，因为呢，你过去是必死无疑的。反倒是谁可以过去呢？比方说瑞克嘛，比方说啊，这一个雅莲都可以去看一下啊。那这里看到，这里又干过去吗？哇，在这里不断的打对面屠龙仙呢，下去打到一技能打到他，我们再往前，对面这个时间点，哇，两位小。兄弟都被收割，哎，这啊，哎，这啊，怎么呢？这怎么会这样呢？二技能不就挡住了吗？没关系啊，再来，我们这里再来，并且给他这么的去整理。三位小兄弟已然被收割了，小兄弟兵线就好，兵线就好了呀，不要这么划对面呢，哎呀。哎呀，没关系，我们这里还是的，把这兵线先搞掉，那就先还一波。可是下路兵线那也出来了，那就没所谓了，尽了力就好了。幸好有这一个啊，官方也知道。这这个心酸啊，给了一个补心啊，那最高输出比对面全队都也高，那也拿了个 MVP。那么最新版之中，一梗是最适合打什么英雄呢？第一个就是我们的这一位。
卡瑞兹了。卡瑞这二技能能够创造出方便我们打出群体伤害的环境啊。那最大的第二个英雄呢，就是这一个美娜了。美娜大招控制期间呢，我们可以直接扔出我们的技能啊，晕眩对面啊，直接使得对面呢啊就被我们造成成吨的伤害。压制什么英雄呢？第一个就是这一个。木家爵了，木家爵想要让我们叠起被动的话呢，其实它是不太可能的。我们可以轻松近战，不断的去使用我们的无限连招，把它消耗致死。那压制的第二个英雄呢，就是这一个奎伦了。但奎伦呢，想要切你、切你的时候呢，其实你很容易就发现他的这一个方向。而我们用到一梗式呢，一技能啊，这一个就可以很好的预判到他。一二技能一旦搭配到啊，晕眩这隐形的奎伦的话呢，就能够把他轻松的集火秒杀了。搭配队友，那我们被什么英雄给压制呢？第一个就是我们的这一位。潘英了，我们非常怕这一些沉默的英雄啊！当他一旦沉默我们的话呢，我们一旦连招给断了，或者是说没法使用技能的话呢，就没法打出我们的价值。那第二个的话呢，就是这一个啊。我们的叶娜了，叶娜想要进场的话呢，就能够轻轻松松的找到我们，他拥有多段位移，而且能够沉默我们，使得我们无法使用任何技能。感谢大家收看，我是麦天多，喜欢别忘了订阅、点赞、分享、关注，不要再见，拜了。